എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സിമെൻറ്റിലെ ടെസ്റ്റസോൺ സിമെൻറ്റാണ് സിമെൻറ്റിൽ നടത്തുന്ന വിവിധ തരം ടെസ്റ്റുകളെ കുറിച്ചാണ് നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കാം ടെസ്റ്റസോൺ സിമെൻറ്റ് സിമെൻറ്റിൽ രണ്ട് തരം ടെസ്റ്റുകളുണ്ട് ഫീൽഡ് ടെസ്റ്റും ലബോറട്ടറി ടെസ്റ്റും ഫീൽഡ് ടെസ്റ്റിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യം തന്നെ സിമെൻറ്റിൻ്റെ കളർ സിമെൻറ്റിൻ്റെ കളർ ഗ്രീനിഷ് ഗ്രേ കളർ ആയിരിക്കണം സിമെൻറ്റിൻ്റെ കളർ ഗ്രീനിഷ് ഗ്രേ കളറാണ് പ്രസ്ഡ് ബിറ്റ്വീൻ തമ്പ് ആൻഡ് ഫോർ ഫിംഗർ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി പൗഡേഡ് നമ്മൾ തമ്പും ഫോർ ഫിംഗറും ഉപയോഗിച്ച് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ പൗഡേഡ് ഫോമിലായിരിക്കണം ഇത് പ്രസൻസ് ഓഫ് ലെംസ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനാണ് ഇത്തരത്തിൽ ചെയ്യുന്നത് സിമെൻറ്റിനുള്ളിൽ ലെംസ് ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നറിയുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് ഫിംഗേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ച് റബ്ബ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ സ്മൂത്തായിട്ട് അനുഭവപ്പെടണം ഫിംഗേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ച് റബ്ബ് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്മൂത്തായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യണം എ ഹാൻഡ് ഫുൾ ഓഫ് സിമെൻറ്റ് ത്രോൺ ഇൻ ടു എ ബക്കറ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ ഇറ്റ് ഫ്ലോട്ട്സ് ഒരു കൈ നിറയെ സിമെൻറ് എടുത്ത് ഒരു ബക്കറ്റ് ഓഫ് വാട്ടറിലിട്ടാലും അത് ഫ്ലോട്ട് ചെയ്ത് നിൽക്കണം വൺ ഷുഡ് ഫീൽ കോൾഡ് വെൻ ഹാൻഡ് ഈസ് ഇൻസെർട്ടഡ് ഇൻ ടു എ ബാഗ് ഓഫ് സിമെൻറ്റ് സിമെൻറ്റ് ബാഗിലേക്ക് നമ്മൾ കൈ വയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കൂളിംഗ് എഫക്റ്റ് ആയിരിക്കണം ഉണ്ടാകേണ്ടത് നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് സിമെൻറ്റിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത് കുറയുവാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇത്രയുമാണ് ഫീൽഡ് ടെസ്റ്റിൽ നമ്മൾ ചെയ്ത് നോക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ലബോറട്ടറി ടെസ്റ്റിലേക്ക് കിടക്കാം ലബോറട്ടറി ടെസ്റ്റിൽ നമുക്ക് നോക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള ടെസ്റ്റുകൾ കംപ്രസീവ് സ്ട്രെങ്ത് ടെസ്റ്റ് കൺസിസ്റ്റൻസി ടെസ്റ്റ് സെറ്റിംഗ് ടൈം ടെസ്റ്റ് സെറ്റിംഗ് ടൈമിൽ തന്നെ ഇനീഷ്യൽ സെറ്റിംഗ് ടൈമും ഫൈനൽ സെറ്റിംഗ് ടൈമും സൗണ്ട്നെസ് ടെസ്റ്റ് ടെൻസൈൽ സ്ട്രെങ്ത് ടെസ്റ്റ് ഫൈനസ് ടെസ്റ്റ് നമുക്ക് ഓരോ ടെസ്റ്റുകളെയും വിശദമായിട്ട് നോക്കാം കംപ്രസീവ് സ്ട്രെങ്ത് ടെസ്റ്റിനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ കംപ്രസീവ് സ്ട്രെങ്ത് നടത്തുന്ന സാമ്പിൾ ഒരു മോർട്ടാർ ക്യൂബ് ആണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് മിക്സ് റേഷ്യോ ഒന്ന് ഈസ് ടു മൂന്ന് മിക്സ് റേഷ്യോയിൽ തയ്യാറാക്കുന്ന മോർട്ടാറിൻ്റെ ഒരു ക്യൂബ് തയ്യാറാക്കുന്നു ക്യൂബിൻ്റെ ഏരിയ ഫിഫ്റ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കണം ക്യൂബിൻ്റെ ഫേസ് ഏരിയ ഫിഫ്റ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ഓൾ ഫേസ് ഏരിയ ഉള്ള അതായത് ഒരു ക്യൂബ് നമ്മൾ കാസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആ ക്യൂബിൻ്റെ ഒരു ഫേസ് ഏരിയ ഫിഫ്റ്റി ആയിരിക്കണം സൈഡ് സെവൻറ്റി പോയിൻറ്റ് സിക്സ് എം 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 ആയിരിക്കണം അത്തരത്തിലൊരു ക്യൂബ് കാസ്റ്റ് ചെയ്ത ശേഷം അതിലേക്ക് ലോഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു അതിലേക്ക് ലോഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യുവാണ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ലോഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പം ആദ്യം ഇനീഷ്യലി അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട ലോഡ് മുന്നൂറ്റി അൻപത് കിലോഗ്രാം പെർ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആയിരിക്കണം ഇനീഷ്യലി അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട ലോഡ് മുന്നൂറ്റി അൻപത് കിലോഗ്രാം പെർ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആയിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ന്യൂട്ടൺ പെർ എം എം സ്ക്വയർ ആക്കുമ്പോൾ മുപ്പത്തി അഞ്ച് ന്യൂട്ടൺ പെർ എം എം സ്ക്വയർ ആദ്യം മുന്നൂറ്റി അൻപത് കിലോഗ്രാം പെർ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ലോഡ് അതിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു അപ്ലൈ ചെയ്ത ശേഷം നമ്മൾ ത്രീ ഡേയ്സും സെവൻ ഡേയ്സും സ്ട്രെങ്ത് ആണ് കണക്കാക്കുന്നത് മിനിമം ത്രീ ഡേ കംപ്രസീവ് സ്ട്രെങ്ത് ലെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ന്യൂട്ടൺ പെർ എം എം സ്ക്വയർ ആയിരിക്കണം മിനിമം ത്രീ ഡേ കംപ്രസീവ് സ്ട്രെങ്ത് ലെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ന്യൂട്ടൺ പെർ എം എം സ്ക്വയർ എങ്കിലും ഉണ്ടായിരിക്കണം സെവൻ ഡേ ആകുമ്പോൾ സെവൻറ്റീൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ന്യൂട്ടൺ പെർ എം എം സ്ക്വയർ ഉണ്ടായിരിക്കണം സ്ട്രെങ്ത് എപ്പോഴും നമ്മൾ മിനിമം ആണ് പറയുന്നത് അതിലും കൂടിയാലും കുഴപ്പമില്ല ഇത്രയും പോയിൻ്റ്സ് ആണ് കംപ്രസീവ് സ്ട്രെങ്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കുവാനുള്ളത് സാമ്പിൾ ക്യൂബാണ് ക്യൂബിൻ്റെ ഫേസ് ഏരിയ ഫിഫ്റ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ സൈഡ് സെവൻറ്റി പോയിൻറ്റ് സിക്സ് എം എം ഉപയോഗിക്കുന്ന മിക്സ് റേഷ്യോ വൺ ഈസ് ടു ത്രീ ഇനീഷ്യലി അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ലോഡ് ത്രീ ഫിഫ്റ്റി കിലോഗ്രാം പെർ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക
ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് കംപ്രസീവ് സ്ട്രെങ്ത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ക്യൂബ് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്ന ലോഡിനെ ഏരിയ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്ന ലോഡ് എത്രയാണോ അതിനെ ഏരിയ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കംപ്രസീവ് സ്ട്രെങ്ത് നമുക്ക് കിട്ടും അങ്ങനെ കിട്ടുന്ന മിനിമം ത്രീ ഡേ കംപ്രസീവ് സ്ട്രെങ്ത് ലെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവും സെവൻ ഡേ കംപ്രസീവ് സ്ട്രെങ്ത് സെവൻറ്റീൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ന്യൂട്ടൺ പെർ എം എം സ്ക്വയറും ആയിരിക്കണം അടുത്ത ടെസ്റ്റിലേക്ക് കിടക്കാം കൺസിസ്റ്റൻസി ടെസ്റ്റ് കൺസിസ്റ്റൻസി ടെസ്റ്റ് എന്നാൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സിമൻറ്റിനെ വാട്ടർ ചേർത്ത് സിമൻറ്റ് പേസ്റ്റ് ആക്കുമ്പോൾ ആ സിമൻറ്റിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് സ്ട്രെങ്ത് കിട്ടുന്നതിനായി എത്രത്തോളം വാട്ടർ ചേർക്കണം എമൗണ്ട് ഓഫ് വാട്ടർ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് കൺസിസ്റ്റൻസി ടെസ്റ്റ് നമ്മൾ നടത്തുന്നത് സിമൻറ്റിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടണമെങ്കിൽ എത്രത്തോളം വാട്ടർ ചേർത്തുകൊണ്ടായിരിക്കണം നമ്മൾ ആ സിമൻറ്റ് പേസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കേണ്ടത് ആ വാട്ടറിൻ്റെ എമൗണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി നടത്തുന്ന ടെസ്റ്റിനെയാണ് കൺസിസ്റ്റൻസി ടെസ്റ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ടു ഫൈൻഡ് ദി എമൗണ്ട് ഓഫ് വാട്ടർ റിക്വയർഡ് ഫോർ മേക്കിംഗ് കൺസിസ്റ്റൻറ്റ് സിമൻറ്റ് പേസ്റ്റ് കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആയ സിമൻറ്റ് പേസ്റ്റ് ലഭിക്കുന്നതിനായി എത്രത്തോളം വാട്ടർ ചേർക്കണം എന്നത് മനസ്സിലാക്കുവാൻ നടത്തുന്ന ടെസ്റ്റാണ് കൺസിസ്റ്റൻസി ടെസ്റ്റ് കൺസിസ്റ്റൻസി ടെസ്റ്റ് നടത്തുന്ന അപ്പാരറ്റസിൻ്റെ പേര് വിക്കാറ്റ് അപ്പാരറ്റസ് എന്നാണ് കൺസിസ്റ്റൻസി ടെസ്റ്റ് നടത്തുന്ന അപ്പാരറ്റസിൻ്റെ പേര് വിക്കാറ്റ് അപ്പാരറ്റസ് വിക്കാറ്റ് അപ്പാരറ്റസിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്ലഞ്ചർ കൺസിസ്റ്റൻസി ടെസ്റ്റിന് നടത്താൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പ്ലഞ്ചറാണ് പ്ലഞ്ചർ ഓഫ് ടെൻ എം എം ഡയ ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പത്ത് എം എം ഡയമീറ്ററുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെൻറ്റിമീറ്റർ ഡയമീറ്ററുള്ള പ്ലഞ്ചറാണ് കൺസിസ്റ്റൻസി ടെസ്റ്റ് നടത്തുന്നതിനായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ പ്ലഞ്ചർ റിലീസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ മൗൾഡിലേക്ക് വന്ന് ഈ പ്ലഞ്ചർ വീഴും ഇതാണ് മൗൾഡെങ്കിൽ ഈ മൗൾഡിലേക്ക് പ്ലഞ്ചർ വന്ന് വീഴും അപ്പോൾ ബോട്ടത്തിൽ നിന്നുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ഫൈവ് ടു സെവൻ എം എം ഫൈവ് ടു സെവൻ എം എം ആണെന്ന് ആണെങ്കിൽ അതാണ് കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മിക്സ് മുകളിൽ ആ വിക്കാറ്റ് അപ്പാരറ്റസിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു സ്കെയിലുണ്ട് ആ സ്കെയിലിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എത്രത്തോളം ഡെപ്തിലേക്ക് പോയി എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് കഴിയും പിന്നെ പ്ലഞ്ചർ ഷുഡ് ബി ഫൈവ് ടു സെവൻ എം എം ഫ്രം ദി ബോട്ടം ഓഫ് ദി മൗൾഡ് പ്ലഞ്ചർ മൗൾഡിൻ്റെ ബോട്ടത്തിൽ നിന്നും ഫൈവ് ടു സെവൻ എം എം മുകളിലായിരിക്കണം നിൽക്കേണ്ടത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ആ ഒരു മിക്സ് കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് വാട്ടർ ആണോ അതിൽ ആഡ് ചെയ്തിരുന്നത് അതാണ് കൺസിസ്റ്റൻറ്റ് വാട്ടർ പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ എത്രത്തോളം വാട്ടർ ചേർക്കണം എന്നറിയാൻ നടത്തുന്ന ടെസ്റ്റാണ് കൺസിസ്റ്റൻസി ടെസ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്ന അപ്പാരറ്റസ് വിക്കാറ്റ് അപ്പാരറ്റസ് വിക്കാറ്റ് അപ്പാരറ്റസിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്ലഞ്ചർ ടെൻ എം ഡയുടെ പ്ലഞ്ചറാണ് ഇനി ഇത് നടത്തുമ്പോൾ ഫൈവ് ടു സെവൻ എം എം ഫ്രം ദി ബോട്ടം ഓഫ് ദി മൗൾഡാണ് മൗൾഡിൻ്റെ ബോട്ടത്തിൽ നിന്നും ഫൈവ് ടു സെവൻ എം എം മാറിയായിരിക്കണം പ്ലഞ്ചർ നിൽക്കേണ്ടത് അടുത്ത ടെസ്റ്റാണ് സെറ്റിംഗ് ടൈം ടെസ്റ്റ് സെറ്റിംഗ് ടൈം ടെസ്റ്റ് സെറ്റിംഗ് ടൈം എന്നാൽ ഇനീഷ്യൽ സെറ്റിംഗ് ടൈമും ഫൈനൽ സെറ്റിംഗ് ടൈമും ഉണ്ട് ഇനീഷ്യൽ സെറ്റിംഗ് ടൈം ഫൈനൽ സെറ്റിംഗ് ടൈമും നടത്തുന്ന അപ്പാരറ്റസ് അല്ലെങ്കിൽ സെറ്റിംഗ് ടൈം ടെസ്റ്റ് നടത്തുന്ന അപ്പാരറ്റസും വിക്കാറ്റ് അപ്പാരറ്റസ് തന്നെയാണ് കൺസിസ്റ്റൻസി ടെസ്റ്റ് നടത്തുന്ന അപ്പാരറ്റസ് വിക്കാറ്റ് അപ്പാരറ്റസ് ആണ് അതേ അപ്പാരറ്റസിൽ വെച്ച് തന്നെയാണ് ഇനീഷ്യൽ സെറ്റിംഗ് ടൈമും ഫൈനൽ സെറ്റിംഗ് ടൈമും നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ കൺസിസ്റ്റൻസി ടെസ്റ്റിന് നമ്മൾ വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഡയമീറ്റർ ഉള്ള പ്ലഞ്ചറാണ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നതെങ്കിൽ ഇനീഷ്യൽ സെറ്റിംഗ് ടൈമിന് ഒരു എം എം സ്ക്വയർ നീഡിലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇനീഷ്യൽ സെറ്റിംഗ് ടൈം ടെസ്റ്റ് നടത്താൻ ഒരു എം എം സൈഡുള്ള സ്ക്വയർ നീഡിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നു അതേപോലെ ഫൈനൽ സെറ്റിംഗ് ടൈമിനാണെങ്കിൽ നീഡിൽ വിത്ത് ആനുലാർ കോളറാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പാരറ്റസിന് വ്യത്യാസമില്ല ഉപയോഗിക്കുന്ന നീഡിലിനാണ് വ്യത്യാസം വരുന്നത് വൺ എം എം സ്ക്വയർ നീഡിൽ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഇനീഷ്യൽ സെറ്റിംഗ് ടൈമും നീഡിൽ വിത്ത് ആനുലാർ കോളർ ഉപയോഗിച്ച് ഫൈനൽ സെറ്റിംഗ് ടൈമും മെഷർ ചെയ്യാനായി
എക്സ്പെരിമെൻ്റ് നടത്തി നീഡിൽ ബോട്ടത്തിൽ നിന്നും അഞ്ച് എം എം പെനിട്രേഷൻ നമ്മൾ നേരത്തെ കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ പറഞ്ഞ ഫൈവ് ടു സെവൻ എം എം ആണ് ഇവിടെ അഞ്ച് എം എം പെനിട്രേഷൻ കിട്ടുന്നത് വരെയുള്ള സമയം എത്രയാണോ അതിനെയാണ് ഇനീഷ്യൽ സെറ്റിംഗ് ടൈം എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന പേഴ്സൻറ്റേജ് പി ആണെങ്കിൽ കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന വാട്ടറിൻ്റെ പേഴ്സൻറ്റേജ് പി എന്നാണ് നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഇനീഷ്യൽ സെറ്റിംഗ് ടൈമിന് സീറോ പോയിൻ്റ് എയ്റ്റ് ഫൈവ് പേഴ്സൻറ്റേജ് ഓഫ് പി ആയിരിക്കണം വാട്ടർ എടുക്കേണ്ടത് സീറോ പോയിൻ്റ് എയ്റ്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് വാട്ടർ ആയിരിക്കണം എടുക്കേണ്ടത് അതായത് കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ആണോ വാട്ടർ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ പോയിൻ്റ് എട്ട് അഞ്ച് ശതമാനം വാട്ടർ ആയിരിക്കണം ഇനീഷ്യൽ സെറ്റിംഗ് ടൈം കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനുള്ള ടെസ്റ്റിനായി നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് സൗണ്ട്നെസ് ടെസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ അതിൽ എടുക്കേണ്ടത് സീറോ പോയിൻ്റ് സെവൻ എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് പി ആയിരിക്കണം കൺസിസ്റ്റൻസിയുടെ വാട്ടർ പെർസെൻറ്റേജ് പി ആണെങ്കിൽ ഇനീഷ്യൽ സെറ്റിംഗ് ടൈമിന് എടുക്കേണ്ട പെർസെൻറ്റേജ് സീറോ പോയിൻ്റ് എയ്റ്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് പി ഓഫ് വാട്ടർ ആയിരിക്കണം സൗണ്ട്നെസ് ടെസ്റ്റിന് സീറോ പോയിൻ്റ് സെവൻ എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് വാട്ടറും ആയിരിക്കണം ഒ പി സിയുടെ ഓർഡിനറി പോർട്ട്ലാൻഡ് സിമെൻറ്റിൻ്റെ ഇനീഷ്യൽ സെറ്റിംഗ് ടൈം നോട്ട് ലെസ് ദാൻ തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് ആണ് ഇനീഷ്യൽ സെറ്റിംഗ് ടൈം ഓഫ് ഓർഡിനറി പോർട്ട്ലാൻഡ് സിമെൻറ്റ് നോട്ട് ലെസ് ദാൻ തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് മുപ്പത് മിനിറ്റിൽ കുറയുവാൻ പാടില്ല ഫൈനൽ സെറ്റിംഗ് ടൈം നോട്ട് മോർ ദാൻ ടെൺ അവേഴ്സുമാണ് ഫൈനൽ സെറ്റിംഗ് ടൈം ഓഫ് ഓർഡിനറി പോർട്ട്ലാൻഡ് സിമെൻറ്റ് നോട്ട് മോർ ദാൻ ടെൺ അവേഴ്സുമാണ് അടുത്തതായി സൗണ്ട്നെസ് ടെസ്റ്റ് സൗണ്ട്നെസ് ടെസ്റ്റ് നടത്താൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന അപ്പാരറ്റസിൻ്റെ പേര് ലേ ഷാഡ്ലിയേഴ്സ് അപ്പാരറ്റസ് സൗണ്ട്നെസ് ടെസ്റ്റ് നടത്താൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന അപ്പാരറ്റസിൻ്റെ പേര് ലേ ഷാഡ്ലിയേഴ്സ് അപ്പാരറ്റസ് ആണ് ഓട്ടോക്ലേവ് ടെസ്റ്റും സൗണ്ട്നെസ് ടെസ്റ്റായി നടത്തുന്നതാണ് സൗണ്ട്നെസ് ടെസ്റ്റിന് നടത്തുന്ന മറ്റൊരു ടെസ്റ്റാണ് ഓട്ടോക്ലേവ് ടെസ്റ്റ് ഒ പി സിയുടെ സൗണ്ട്നെസ് ടെസ്റ്റിൽ കിട്ടേണ്ട വാല്യൂ ടെൻ എം എം ആണ് ലേഷാഡിയേഴ്സ് അപ്പാരറ്റസ് ഉപയോഗിച്ച് നടത്തുന്ന സൗണ്ട്നെസ് ടെസ്റ്റിൽ നിന്നും ഒ പി സിയുടെ വാല്യൂ നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത് ടെൻ മില്ലിമീറ്റർ അഥവാ ഒരു സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് എന്താണ് ഫൈൻനെസ് ടെസ്റ്റ് സിമെൻറ്റിൻ്റെ ഫൈൻനെസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി എത്രത്തോളം പൗഡേർഡ് ആണ് എന്നുള്ളത് കണ്ടെത്തുന്നതിനായി നടത്തുന്ന ടെസ്റ്റാണ് ഫൈൻനെസ് ടെസ്റ്റ് ഇതിന് സാധാരണയായി ഉപയോഗിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ സീവ് അനാലിസിസ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സിമെൻറ്റിൻ്റെ ഫൈനസ് ടെസ്റ്റിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന സീവ് നയൻറ്റി മൈക്രോൺ സീവ് ആണ് നയൻറ്റി മൈക്രോൺ സീവ് ബി ഐ എസ് നമ്പർ നയൻ സീവ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നയൻറ്റി മൈക്രോൺ സീവ് നമ്പർ നയൻ ഇതിൻ്റെ റിസൾട്ട് നമ്മൾ സീവ് ചെയ്തതിന് ശേഷം വരുന്ന റെസിഡ്യൂ എടുക്കുന്ന സാമ്പിളിൻ്റെ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവാൻ പാടുള്ളൂ സീവ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ബാക്കിയാവുന്ന റെസിഡ്യൂ എത്രയാണോ സാമ്പിൾ എടുത്തത് അതിൻ്റെ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവാനായി പാടുള്ളൂ ഫൈനസ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നടത്തുന്ന മറ്റൊരു ടെസ്റ്റാണ് എയർ പെർമിയബിലിറ്റി ടെസ്റ്റ് ഫൈനസ് കണ്ടെത്താൻ നടത്തുന്ന മറ്റൊരു ടെസ്റ്റ് എയർ പെർമിയബിലിറ്റി ടെസ്റ്റ് എയർ പെർമിയബിലിറ്റി ടെസ്റ്റിലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് സ്പെസിഫിക് ഏരിയ ഓഫ് സിമെൻറ്റ് പഠിച്ചു വയ്ക്കണം ഓർഡിനറി പോർട്ട്ലാൻഡ് സിമെൻറ്റിൻ്റെ സ്പെസിഫിക് ഏരിയ പറയുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ പെർ ഗ്രാം ആണ് ഒരു ഗ്രാം സിമെൻറ്റിന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ഏരിയയിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് കഴിയും സ്പെസിഫിക് ഏരിയ ഓഫ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്രാം സിമെൻറ്റ് എടുത്താൽ അതിൻ്റെ സർഫസ് ഏരിയ രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും രണ്ട് രീതിയിലും പറയാം സ്പെസിഫിക് ഏരിയ ഓഫ് സിമെൻറ്റ് ടു തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ പെർ ഗ്രാം ആണ് അടുത്ത ടെസ്റ്റാണ് ടെൻസൈൽ സ്ട്രെങ്ത് ടെസ്റ്റ് ടെൻസൈൽ സ്ട്രെങ്ത് ടെസ്റ്റ് നടത്താൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന അപ്പാരറ്റസ് ബ്രിക്കറ്റ് അപ്പാരറ്റസ
റേഷ്യോയിലുള്ള മോർട്ടാറാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഉപയോഗിക്കുന്ന മോർട്ടാർ വൺ ഈസ് ടു ത്രീ ഇനീഷ്യലി നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട ലോഡ് ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് ന്യൂട്ടൺ പെർ എം എം സ്ക്വയർ ആണ് ടെൻ സെയിൽ സ്ട്രെങ്ത്തിന് വേണ്ടി ഇനീഷ്യലി നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട ലോഡ് ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് ന്യൂട്ടൺ പെർ എം എം സ്ക്വയർ ഇവിടെയും മിനിമം ടെൻ സെയിൽ സ്ട്രെങ്ത് ത്രീ ഡേയ്സിന് ടു ന്യൂട്ടൺ പെർ എം എം സ്ക്വയറും സെവൻ ഡേയ്സിന് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ന്യൂട്ടൺ പെർ എം എം സ്ക്വയറുമാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കേണ്ടത് മിനിമം ടെൻ സെയിൽ സ്ട്രെങ്ത് കിട്ടേണ്ടത് ത്രീ ഡേയ്സിന് ടു ന്യൂട്ടൺ പെർ എം എം സ്ക്വയറും സെവൻ ഡേയ്സിന് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ന്യൂട്ടൺ പെർ എം എം സ്ക്വയറും നമുക്ക് ലഭിക്കണം ഇത്രയുമാണ് സിമെൻറ്റിൽ നടത്തുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ടെസ്റ്റുകളും ആ ടെസ്റ്റുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു താങ്ക് യു